இந்தியா விஞ்ஞானத்தில் வளர்த்திலும் பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்சியின் பாதையில் சென்றுடுகிறது ஒரு வளமிக்க தேசத்தை உருவாக்க விஞ்ஞானமும் பொருளாதாரமும் ஒரே நேரத்தில் செல்ல வேண்டும் அவகை இந்தியாவை உருவாக்க நம்ம அரசாங்கம் என்னென்ன திட்டம் கொண்டு வரணும் பார்த்தீங்கன்னா நமது முன்னோர்கள் வெளிநாட்டவர்கள் அடிமா இருந்தாங்க நம்ம வெளிநாட்டு பொருட்களுக்கு அடிமா இருக்கும் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்நாட்டு வணிகம் பாதிக்கப்படுது இதை தடுக்க நம்ம அரசாங்கம் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வரணும் அரசு பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு படிப்புசார பயிற்சிகள் அளிக்கப்படணும் ரசாயன பொருட்களை தவிர்த்து இயற்கை விவசாயத்து முக்கியத்துவத்தை நம்ம வளரும் தலைமுறை தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி விழிப்புணர்வு மூலமாக அரசாங்கம் அமைக்கணும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க புதிய திட்டங்கள் கொண்டு வரணும் நாட்டுக்குள்ள மட்டுமே நம்ம எழுதுகிற பிரசவத்தில் இலவசம் இனிமேல் அனைத்து மருத்துவமனையில் எழுதிருக்கணும் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி அரசாங்கத்தில் மட்டுமே சாத்தியமாகுது குடிமகனாகிய நாம நமது கடமையை சரிவர் செய்ய வேண்டும் ஒரு நல்ல தலைவனை தேர்ந்தெடுப்பது குடிமகனின் முதல் கடமையாகும் ஆகையால் அனைவரும் தவறாமல் வாக்களிக்க வேண்டும் இந்த புக்கோட விலை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஐம்பது ரூபா தான் சார் சார் புக்கு வேணுமா மேடம் புக்கு சார் புக்கு இதான் ஒவ்வொரு வருஷமா சொல்ற வருஷம் தான் போகுது கண்டி நீ பாஸ் பண்ணதே இல்ல துறை போனா கவர்மெண்ட் வித்தியை தான் போவீங்களா நீ எல்லாம் பாரு இப்படியே இருந்தனா தெரு துறா தான் அறைய போற நீ என்ன நினைச்சுக்கிறது எனக்கு தெரியும் அதுக்காக நான் ஃபீல் பண்ணல அடுத்த வருஷம் எக்ஸாம் வரைக்கும் என்ன பண்ண போறோம்னு யோசனையா இருக்கு நீ வேணா சென்னை போய் பாரு அங்க நீ படிச்சது ஏத்த கால கண்டிப்பா கிடைக்கும் சென்னையில எனக்கு யாருமே தெரியாதுடா டேய் ஓட்ட வண்டி வச்சவன நீ சென்னையில ஓடி கார வச்சிருக்கான்டா ஓடி இல்ல ஆடி போட்டு <laughs> 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 போது <laughs> சுனாமி முதல் மோடி வரவில் முக்கிய நூல்களுக்கு அனைத்த பிரபல ஜோசியில் எழுதின ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு ராசு போல வெறும் பதினஞ்சு ரூபா தான் சார் மேலும் அடுத்த வருஷம் நடக்கிற உலகக்கோப்பை எந்த அணி ஜெயிக்க போகிறதுங்கிறதை கணிச்சிருக்காரு வீட்டில் சொல்ல சுபகாரியங்கள் எப்போ நடத்தணுங்கிறது தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு மேடம் சார் புக் சார் ஜோசியம் புக்கு விற்கிறது போயில்லாம் நான் ஒன்றும் சூப்பர் ஐடியா சொல்லுவேன் கல்கிக்கு முதல் விற்கிறேன் இந்த புக்கில் நீ விற்றினா நாலு பேர் படிப்பாங்க உனக்கும் டைம் பாஸ் இருக்கும் என்ன நான் சொல்கிறது அப்போ நீ வாங்க மாட்டேன் பிடிக்கல இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் இருக்கிறது நாளைக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும்ல நான் ஹெட்செட்டை சொல்ல லைஃப்பை சொன்னேன் இந்த முகரம் எல்லாம் தெரில பார்த்தா எங்கள் குரூப்பில் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது ம் நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பது எப்படி என்னடா கார்த்தி ஒரு சின்ன பேட்டை போய் தூத்துட்டேடா
டே தம்பி டே தம்பி எந்திரா இந்த இந்த டீயை சாப்பிடு இந்த மாத்திரை போடு புடிடா ஃபீவர் அதிகமாக இருக்கு அப்படியே முழுங்கடா ஆனால் நேற்று நைட்டு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா பரவாயில்லடா உன்னை கேட்டால் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டியே உன்னை பார்த்தா எனக்கே போகிற மாதிரி இருக்கடா உனக்கு மட்டும் எப்படி கல்லாக கட்டுது ஏன்னா கலெக்ஷனாக ஆக மாட்டுது அதுக்கெல்லாம் நம்ம செய்கிற தொழிலோட தேடல் தானே காரணம் அது ஏன்டா தேடல் பூ வைக்கிற அக்கா தேடல் என்றைக்குமே பூ இருக்குண்ணா வாட்டர் பேக்கெட் விற்கிற கையில் என்றைக்குமே சுத்தம் இருக்குண்ணா உங்களை மாதிரி புக்ஸ் விற்கிற கையில் என்றைக்குமே இலவசம் இருக்குண்ணா இந்த மாதிரி பல விஷயம் இருக்குண்ணா கலக்கிறடா சார் அவுட்டு கோட்டு முருகன் டெம்பிள் டேக் லெஃப்ட் கோ ஸ்ட்ரீட் போர்டு ரைட்டிங் டூ கிலோமீட்டரு அண்ட் டெம்பிள் இஸ் கம்மிங் அண்டர்ஸ்டாண்டா இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் பேச தெரியணும்ண்ணா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் சொல்லித்தரேன் ஆனால் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு பிடிச்ச வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் கிடைச்ச வேலையை பிடிச்சி பார்த்தா அதுலேயும் நம்ம ஜெயிக்கலாம் பின்றியடா ஹலோ ஏடா ரெண்டு நாளாக ஃபோன் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு ஹலோ நான் வீட்டில் இருக்கும் கரண்ட் இல்லை கரண்ட் இருக்கும் நான் வீட்டில் இருக்கு இல்லடா டே மாப்பிள்ள எக்ஸாம் டேட் வந்துடுச்சுடா அடுத்த மாதம் ஊருக்கு வர அப்படியா வா வா அப்புறம் மேலே தெரு மின்னாட்டு கரப்பில் உனக்கு கேட்டுச்சுடா ஃபஸ்ட்டு வேலை திருந்திட்டானோ அப்புறம் தாண்டா அவ அதானே பார்த்த நம்ம பையடா வாட்டர்ஷன் கார்த்திக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடச்சிருக்கு நாங்கள் எல்லோரும் எடுத்துக்கோங்க டே மாமாவுக்கு வேலை கிடச்சிட்டுடா தம்பி வந்துருக்கா போல கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிங்க அப்பயே தெரியும் தம்பி சரி கை கொடுங்க பாசு மனுஷன் கஷ்டப்படும் போது தான் கை கொடுத்து உதவுறதில்ல ஜெயிச்சதா போகும் போது கை கொடுத்து பாராட்டாமல்ல ஒவ்வொரு மனிதனின் தேடல் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் இலக்கு ஒன்றுதான் வெற்றி உமது தேடல் வெற்றியிடையே உமது வாழ்த்துக்கள்